βρισκόμαστε στοιχείο. Το νησί δεσπόζει κάτω από ένα καταγάλανο ουρανό. Η διαδρομή με οδηγεί σε ένα τοπίο πλημμυρισμένο με μαστιχόδεντρα που αυτή την περίοδο είναι έτοιμα να χαρίσουν τα πολύτιμά τους δάκρυα. Κάπου εκεί, ανάμεσα στους χήνους, βρίσκεται το Μουσείο Μαστίχας Χίου που μέσα του συγκεντρώνει όλη τη γνώση και την παράδοση αυτής της σπάνιας ρητίνης. Πριν από ένα χρόνο ακριβώ έκανα αυτή τη διαδρομή που οδηγεί στο μουσείο μα στη Χασχίου. Είχα φτάσει κάπω αργά, την ώρα που έπεφτε ο ήλιο. Μπαίνοντα μέσα, με σταμάτησε μια γυναικεία φωνή με ένα τραγούδι που το άκουγα πρώτη φορά, αλλά ήταν σαν να το ήξερα από πάντα. Ένα τραγούδι που μιλούσε για τα μαστιχόδεντρα και για τον κόπο των ανθρώπων που τα φροντίζουν. Δεν θέλω να δουλεύει στου κοινού να κεντά. Δεν θέλω να δουλεύει στου κοινού να κεντά. Για μια οκά μα τύχη βρε μικρούλα μου τα νιάτα σου να φά. Για μια οκά μα τύχη βρε μικρούλα μου τα νιάτα σου να φά. Δεν θέλω να δουλεύει στο μέρο καμάτο. Δεν θέλω να δουλεύει στο μέρο καμάτο. Και εγώ θα σε πληρώνω αγαπούλα μου το κάθε Σαββατό. Το τραγούδι αυτό έχει κάτι ξεχωριστό. Κρύβει μια αλήθεια. Μια προσωπική ιστορία. Η κυρία Μαριάνθη τραγουδάει για το σχήνο, το μαστιχόδεντρο. Και μα αφηγείται μελωδικά τη ζωή κοντά του. Ο σχήνο, το μαστιχόδεντρο, μπολιάστηκε στη ζωή των κατοίκων τη Νότια Χίου από πολύ παλιά. Και έτσι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι τη άειλη πολιτιστική κληρονομιά τη Χίου και κατά συνέπεια ολόκληρη της χώρας. Ο Σχήνος είναι ένα δέντρο ακούραστο και ευδοκιμή σε ξερά και άγωνα εδάφη. Η ανάπτυξή του είναι αργή και ζει περισσότερο από 100 χρόνια. Η παρουσία του Σχήνου σε αυτή την περιοχή πηγαίνει πίσω στα χρόνια του ηρώδου του. Μοιάζει η ρίζα του να είναι θαμμένη βαθιά στο χώμα της νότιας Σχίου. Εδώ όμως συμβαίνει κάτι το παράδοξο. Ο Σχήνος ευδογημεί σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, αλλά μόνο εδώ χαρίζει τα πολύτιμά του δάκρυα. Γιατί όμως μόνο εδώ? Γιατί στη Νότια Χίο? Οι βασικοί λόγοι είναι δύο. Το μικροκλίμα της Νότιας Χίου είναι ιδανικό για τα μαστιχόδεντρα. Ο ήπιος χειμώνα δίνει τη θέση του σε ένα ξηρό καλοκαίρι, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για το δέντρο. Ο δεύτερος λόγος είναι η συνεχής και αδιάκοπη τριβή του ανθρώπου με το δέντρο, δηλαδή ο ευγονισμός. 
από τα αρχαία ακόμα χρόνια, κάθε χειμώνα, οι καλλιεργητέ εντόπιζαν τα πιο αποδοτικά δέντρα και από αυτά επέλεγαν τα πιο δυνατά κλαδιά για να φυτέψουν νέου χήνου. Με το πέρασμα των αιώνων, ο μεθοδικό αυτό ευγονισμό δημιούργησε ένα νέο είδο μαστιχόδεντρου που ήταν ιδιαίτερο παραγωγικό. Ο άνθρωπος μέσα στους αιώνες συνεργάστηκε με τη φύση και δημιούργησε μία μοναδική ιστορία. Μία ιστορία που στο επίκεντρό της βρίσκεται το μαστιχό δέντρο. Το δέντρο που όλα αυτά τα χρόνια ρίζωσε στις ζωές των ανθρώπων, μπλέχτηκε με τα τραγούδια τους, δάχρυσε στις αφηγήσεις τους και έγινε μοναδικός σύντροφός τους. Ακόμα και σήμερα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τα μαστιχοχώρια είναι στο πόδι από πολύ νωρί. Πριν ακόμα ανατύλει ο ήλιο, πριν ακόμα τα πουλιά και τα τζιτζίκια γεμίσουν με τι μελωδίε του τα σοκάκια. Επάνε με το γαϊδουράκι πρωί-πρωί και μαζεύει το μαστί πριν να βγει ο ήλιο. Γιατί μετά, άμα είναι να βγει ο ήλιο, μαλάκωνε. Τρει ώρα παίρναμε. Γιατί είχαμε μακρινά μέρη. Πηγαίναμε στα δότια και είναι δυο, 12 χιλιόμετρα και το γαδούρι κάνει μια μισή ώρα, δυο, ανάλογα το ζωντανό. Ε, το πρωί ήταν ωραία. Όταν έβγαινε ο ήλιος, εμένα με στο χωράφι και έβγαινε ο ήλιος και το βλέπει τα δροσιά. Ήταν ωραία. Σου θέλω ότι αυτό το δέντρο το βλέπω ας πούμε είναι ένα δέντρο που έχει χάρη. Είναι ευτυχισμένο, είναι από τη φύση, είναι δεν ξέρω. Που όποτε δίποτε πας εκεί θα βρεις καρπό να το πουλεί να πάρει ψωμί. Στο χωράφι από τον Ιούνιο ακόμα οι μαστιχοπαραγωγοί ετοιμάζουν τα τραπέζια. Καθαρίζουν δηλαδή τις επιφάνειες κάτω από τους χήνους και απλώνουν ασπρόχωμα. Στα μέσα του Ιουλίου χρησιμοποιούν ειδικά εργαλεία για να χαράξουν τις φλέβες του δέντρου με ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται κέντημα. Το δάκρυ του σχήνου, δηλαδή η ρητίνη που εκρίνει το δέντρο, είναι η αντίδραση του φυτού στο τραύμα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι μέσα στα χωράφια. Από μικρό παιδί, Τεσσάρων-πέντε χρόνων θυμάμαι ότι οι γονεί μου μα έπαιρναν μαζί με τα αδέρφια μου. Πηγαίναμε εκεί χωρί βέβαια να κάνουμε τίποτα, γιατί ήμασταν πολύ μικρά παιδιά. Και σιγά σιγά πέρασε ναι, στο αίμα μα ότι αυτό είναι το προορισμό μα, α το πούμε. Αυτό που μου άρεσε και ακόμα μου αρέσει σε αυτή τη δουλειά είναι αυτή η δημιουργία που υπάρχει, ότι η αίσθηση ότι κάτι φτιάχνει. Ε, βέβαια το χειμώνα στο χωράφι είναι σε άλλους ρυθμούς Γίνεις ένα χωράφι το οποίο είναι σε άθλια κατάσταση, σε άγρια μορφή Και φεύγοντας είναι καλλιεργημένο, είναι οργωμένο είναι τα, τα δέντρα έχεις την αίσθηση ας πούμε ότι σου λένε ευχαριστώ <laughs> καθώς φεύγεις Όμως όλο μαζί είναι ένας κύκλος Ο οποίος σου δημιουργεί την αίσθηση ότι κάτι φτιάχνει. Στο χωράφι οι μαστιχοπαραγωγοί μαζεύουν το μαστίχι από το άσπρο χώμα Αρχικά ξεχωρίζουν τα μεγάλα κομμάτια που τα αποκαλούν πίτες και στη συνέχεια με σκούπες μαζεύουν σχεδόν όλο το τραπέζι. Το μαστίχι μπλεγμένο με φύλλα, πέτρα και άσπρο χώμα επιστρέφει στο χωριό, τα έπιπλα παραμερίζονται και ξεκινάει η διαδικασία του καθαρισμού. Το μαστίχι μπαίνει μέσα στα σπίτια και από εδώ και πέρα τον λόγο αναλαμβάνουν οι γυναίκες του χωριού. Η πολύτιμη ρητίνη κοσκινίζεται, πλένεται και στον δρόμο οι γυναίκες η μία δίπλα στην άλλη την καθαρίζουν σχολαστικά για να κρατήσουν μόνο την καθαρή του ουσία. Η καθαρότητα της μαστίχας άλλωστε καθορίζει και την τιμή της. Στα μαστιχοχώρια οι γυναίκες είχαν ιδιαίτερο ρόλο. 
Μάλιστα στο Πυργή που είναι το χωριό με τη μεγαλύτερη παραγωγή μαστίχας συναντάμε τις συντρόφισσες μικρές γυναικείες κλειστές παρές που ξεκινούσαν σε νεαρή ηλικία και κρατούσαν για πάντα Η μητέρα μιας κοπέλας έπρεπε να ζητήσει την άδεια από τις μητέρες των άλλων κοριτσιών για να τη δεχτούν στην παρέα σε αυτή τη μικρή γλυκιά συμμορία Ακόμα και σήμερα, αν περπατήσεις στο πυργί, θα δεις παλιές συντρόφισσες να καθαρίζουν μαζί το μαστίχι τους. Οι άνθρωποι εδώ ανοίγουν τα σπίτια τους και μπαίνει η μαστίχα και ζει μαζί τους στον ίδιο χώρο. Όπως είναι η μία κάμαρα δίπλα στην άλλη, το ένα δέντρο δίπλα στο άλλο, έτσι δίπλα δίπλα χτίζονται και τα σπίτια και οι συνήθειε των ανθρώπων. Η Νότια Χίος διαμορφώθηκε με αυτόν τον τρόπο επειδή ακριβώς εδώ καλλιεργείται η μαστίχα. Η αρχιτεκτονική αυτών των χωριών οφείλεται στους Γενοβέζους οι οποίοι κατέλαβαν το νησί το 14ο αιώνα επένδυσαν στην καλλιέργεια της μαστίχας με μια ιδιωτική εταιρεία πλειοκτητών, τη Μαώνα. Αυτοί υπήρξαν εξαιρετικοί έμποροι και έστεισαν ένα ολόκληρο δίκτυο με το οποίο ρίθμιζαν την παραγωγή, την προσφορά και ανέβαζαν τις τιμές. Θρυλεί το ότι εκείνη την εποχή ο Γενοβέζος Χριστόφορος Κολόμβος κατέπλευσε στοιχείο και εδώ έμαθε μερικά από τα μυστικά της χαρτογραφίας. Έτσι με μία μικρή δόση υπερβολής μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι χιώτες συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην ανακάλυψη της Αμερικής. Οι χιώτες ήταν πράγματι εξαιρετικοί ναυτικοί και χαρτογράφοι. Οι Γενοβέζοι έδωσαν και δανείστηκαν γνώση. Κυρίως όμως εκμεταλλεύτηκαν τη μαστίχα. Τα δέντρα κεντήθηκαν και ξανακεντήθηκαν κοντά 200 φορές. Όσες και τα χρόνια που έμειναν οι Γενοβέζοι στο νησί. Και ύστερα στο νησί ήρθαν οι Οθωμανοί. Αυτή η πύλη άνοιγε το πρωί για να βγουν έξω οι αγρότες και έκλεινε το βράδυ όταν επέστρεφαν στο χωριό με τη μαστίχα. Κατά την Οθωμανική περίοδο όλη τη διαχείριση της παραγωγής την είχε η υψηλή πύλη. Βέβαια οι αγρότες είχαν φορολογικές ελαμφρύσεις, είχαν φορολογικά προνόμια αλλά παρόλα αυτά ήταν υποχρεωμένοι να αποδίδουν χιλιάδες σοκάδες καθαρής μαστίχας πρώτης ποιότητας ως φόρο. Με την παρουσία των Οθωμανών και των Γενοβέζων Διαμορφώθηκε και η όψη που έχουν μέχρι σήμερα τα μαστικοχώρια. Σε καθένα από τα μαστικοχώρια δημιουργήθηκε ένας μικρός κόσμος. Τα καλλιεργητικά μονοπάτια έγιναν δρόμοι που οδηγούν στα χωριά. Τα χωριά τυχίστηκαν και τα σπίτια στριμώχτηκαν μέσα στα τείχη. Τα τείχη αυτά προστάτευαν τη μαστίχα και τους ανθρώπους που ήξεραν να τη μαζεύουν. Η ανάγκη συλλογής του προϊόντος της μαστίχας έβαλε κάποιους ειδικού όρους στη διαμόρφωση του χώρου. Έτσι λοιπόν η οικισμή που έχουμε στα μαστιχοχώρια έχει την αφετηρία από την κατασκευή ενός κεντρικού πύργου σε ένα φυσικό έξαρμα του εδάφους. Γύρω από αυτόν αρχίζουν σιγά σιγά και μαζεύονται οι διάφορες οικίε και σε κάποια στιγμή η οποία πιθανόν είναι προς το τέλος του 15ου αιώνα οι οικισμοί αυτοί τυχίζονται ε, περιμετρικά αφήνοντας όμως τον χώρο ε, ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω. Μπαίνοντα σιγά σιγά στην τουρκοκρατία όταν αλλάζουν εντελώ και οι οικονομικοί όροι και ο τρόπος διοίκησης δίνεται ένα περιθώριο ανάπτυξης στους αγρότες των μαστικοχωρίων γεγονός το οποίο τους δίνει και τη δυνατότητα καλύτερης έτσι, διαβίωση μέσα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν έχουμε τη μορφή αυτών των σπιτιών που βλέπουμε σήμερα στα οποία έχουμε ξεκάθαρη διάκριση του χώρου που είναι για τα ζώα και τα γεννήματα και τα αγροτικά προϊόντα στο ισόγειο και του χώρου για τη διαβίωση που είναι στον όροφο. 
οι εκάστοτε κατακτητές μπαίνουν στο νησί, μέσα στα χωριά, αλλάζουν τη μοίρα του, τη ρηματομία του. Αλλά η μαστίχα παραμένει σταθερά στα σπίτια τους. Στο σπίτι οι άνθρωποι συνεχίζουν να τη φροντίζουν, να τη στεγνώνουν, να την ξεκουράζουν. Και οι αιώνες περνάνε σαν μαστιχόσκονοι στον αέρα. Καθώς οι αιώνες περνούν, ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζει και το νησί. Πρώτα ήρθαν οι Γενοβέζοι, μετά ήρθαν οι Οθωμανοί. Και η ιστορία της μαστίχας έχει διάφορες περιπέτειες και ανατροπές. Με τον ίδιο τρόπο που κάνει στροφές στο δέντρο και τα κλαδιά του, κάνει στροφές και η ιστορία της μαστίχας. Και μάλλον με αυτόν τον τρόπο δείχνει το δρόμο στους επόμενους. Γιατί ο κόσμος προχωράει και η ζωή δεν είναι ποτέ σταθερή. Η Χίος απελευθερώνεται και γίνεται κομμάτι της ανεξάρτητης Ελλάδας. Μετά την απελευθέρωση, το νησί περνά μια περίοδο αβεβαιότητας. Η τιμή της μαστίχας πέφτει ραγδαία και το 1929, χρονιά του παγκόσμιου κράχ, εντείνεται η ιδέα ενός συνεταιρισμού. Το 1938, Ιδρύεται ο περίφημο αναγκαστικό αγροτικό συνεταιρισμό των μαστιχοπαραγωγών. Η ανάγκη ήταν να προστατευτούν οι παραγωγοί και να του μένει το μεγαλύτερο δυνατό καθαρό κέρδο από τη μαστίχα που παράγουν, μακριά από ενδιάμεσου εμπόρου. Όλα τα μαστιχοχώρια ενώθηκαν κάτω από την ίδια σκέπη και κοινό του σύνθημα ήταν το πρώτα απ' όλα οι συνεταιρισμοί. Η ιατρική φυσιογνωμία της Ένωσης ήταν ο γιατρός Γεώργιος Σταγκούλης, ο οποίος εγκατέλειψε την ιατρική για να αφοσιωθεί στην Ένωση. Αυτό εδώ ήταν το γραφείο του. Ο Σταγκούλης κατόρθωσε με μερικές στρατηγικές κινήσεις η Ένωση να αντικαταστήσει τους μεσάζοντες εμπόρους. Η Ένωση ιδρύθηκε ως αναγκαστική, δηλαδή ο μαστιχοπαραγωγός είχε την υποχρέωση να παραδώσει στην Ένωση όλη την παραγωγή του και η Ένωση είχε την υποχρέωση να την αγοράσει σε μία προσυμφωνημένη τιμή. Τελικά αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε επικερδής για τους παραγωγούς. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μάλιστα, η Ένωση προσανατολίστηκε στη βιομηχανική επεξεργασία της μαστίχας. Προσέλαβε επιστημονικό προσωπικό και δημιούργησε ένα πρώτο εργοστάσιο. Μετά από πολλές δοκιμές, εισήγαγε στην αγορά την περίφημη Τσίχλα Έλμα. Σε μια εποχή που η όρη μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητα ήταν άγνωστη, η Ένωση κατάφερε να κερδίσει αφενός την εμπιστοσύνη των παραγωγών, αφετέρου τη συμπάθεια ολόκληρης της χώρας. Πάνω απ' όλα, η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών κατάφερε να ταυτίσει τυχείο με ένα πολύτιμο φυσικό προϊόν, διατηρώντας ζωντανό ένα κεφάλαιο της παραγωγικής ιστορίας της Ελλάδας. Η Ένωση μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε, άφησε πίσω τη στα μαλλιά μηχανήματα, έφτιαξε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες και σήμερα πλέον είναι εύρωστη και ισχυρή με εξαγωγές σε δεκάδες χώρες. Γιατί όμως είναι τόσο πολύτιμη η μαστίχα? Γιατί ιστορικά δείχνουμε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη ρητίνη που τρέχει στην Νότια Αχείο. Η μαστίχα από τα αρχαία χρόνια κουβαλά τη φήμη ότι είναι κάτι σαν πανάκια. Αν καταγράψει κανείς τις πιθανολογούμενες ή επιβεβαιωμένες θεραπευτικές ιδιότητές της, φτιάχνει ένα εντυπωσιακό κατάλογο με ευεργετικές φυσικές ιδιότητες. Η μαστίχα έχει πάρα πολλές χρήσεις. Από την αρχαιότητα ήταν γνωστή η χρήση της ως ένα φάρμακο, κυρίως για την υγιεινή του αστεντερικού συστήματος, τις πεπτικά προβλήματα κυρίως. Και αυτό έχει και τη σημερινή εποχή, μέσα φυσικά από κλινικές μελέτες, έχουμε επιβεβαιώσει την δράση. Γι' αυτό υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση, κυρίως στο φαρμακευτικό τομέα. 
φαρμακοβιομηχανία, τα πρότυπα είναι συγκεκριμένα. Ε, οι εξασφαλίσει το, το, το οποίο το προϊόν πρέπει να έχει πάλι είναι συγκεκριμένε. Πρέπει να φτάσουμε σε πολύ ψηλά στάνταρ ποιότητα και ω εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αλλά και πάρα πολύ απαιτητικοί με το προϊόν. Αυτό βέβαια θα έχει και ω αποτέλεσμα την αύξηση τη τιμή του προϊόντο, το οποίο αυτό προσδοκούμε και για τον παραγωγό αλλά και γενικά ε, για την χειακή οικονομία και την εθνική οικονομία. Προσπάθησαν σε πολλά μέρη του πλανήτη να βγάλουν μαστίχα. Χρησιμοποίησαν, εφάρμοσαν τι ίδιε καλλιεργητικέ μεθόδου, προσωμείωσαν το έδαφο και το κλίμα, αλλά αυτό το δέντρο προσφέρει τον καρπό του, τη μαστίχα του, μόνο σε αυτόν τον τόπο. Οι ειδικοί λένε ότι αυτό οφείλεται στο μικροκλίμα τη περιοχή και στη φροντίδα των ανθρώπων. Εδώ οι άνθρωποι μέσα στου αιώνε ξέρουν πώ να το κεντήσουν και πώ από τα παλιά δέντρα να πάρουν τα καλύτερα νέα κλαδιά για να δημιουργήσουν νέα. Το μαστιχό δέντρο είναι μοναδικό, γιατί είναι μοναδικοί οι άνθρωποι αυτού του νησιού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που μπήκα στο Μουσείο Μαστίχας. Ένιωσα μεγάλη συγκίνηση, γιατί ήταν ένας χώρος ο οποίος είχε μέσα μέρος της ζωής μου. Αυτά που έβλεπα, αυτά που μύριζα, αυτά που άκουγα, ήταν μέρος της καθημερινότητάς μου και όλα αυτά βρέθηκαν σε έναν όμορφο χώρο, σε ένα μουσείο. Έχω βάλει όλοι σαν 1500 κιλά στο φυτά δικά μου. Τα άκοψα αυτή τη μάνα το φυτό παρακλάδι, το φύτεψα. Εγώ τα βρισκά έτσι. Πήγα να το σκάλιζα το τρίβα και ανέβαζε δροσιά αυτό και προχωρούσε. Προχωρούσε μια χαρά. Σε πέντε χρόνια κέντησα. Αυτή είναι η ζωή μου μένα τώρα. Αυτή είναι η ζωή μου μένα εδώ τώρα στο χωριό. Ζωγονούμε με αυτά τα δέντρα. Η μαστίχα είναι το αρφα και το μέγα για μένα, γιατί μου προσφέρει ψυχική ηρεμία. Πηγαίνεις έξω, μπορεί να κουράσει σωματικά, αλλά μέσα σου είσαι ήρεμος. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού στοιχείο, έχω διαρκώς στα αυτιά μου τη φωνή της κυρίας Μαριάνθης. Από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο μουσείο και την άκουσα, Ήθελα να βρω το πρόσωπο πίσω από αυτή τη φωνή και το άφησα τώρα για το τέλος, σαν κάτι το πολύτιμο. Δεν θέλω να δουλεύει στου σκηνούς να κεντάς Δεν θέλω να δουλεύει στου σκηνούς να κεντάς Για μια οκά μας τύχη βρε μικρούλα μου τα νιάρτα σου να φας Τέτοια είναι τα κομμάτια της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς Της ζωντανής παράδοσης του νησιού Εκτός από τα μνημεία και τα αντικείμενα που διατηρούνται στην πάροδο των χρόνων Υπάρχουν παραδόσεις, μαρτυρίες, τεχνογνωσίες που περνάνε από γενιά σε γενιά και από στόμα σε στόμα και αυτές καταγράφουν καλλιέργειες, καταγράφουν παραδόσεις, καταγράφουν διαδικασίες μέσα από τις οποίες πιστοποιούνται κάποια πράγματα. Αυτό είναι με πολύ απλά λόγια αυτό που ονομάζεται άειλη πολιτιστική κληρονομιά.
Μπαίνοντα στο μουσείο, το πρώτο πράγμα που άκουσα πριν δω οτιδήποτε ήταν ένα τραγούδι. Πώ συνέβη αυτό, Γιατί έγινε αυτή η επιλογή. Μέσα σε αυτό το μουσείο, εμεί θέλαμε να αναδείξουμε εκτό από τον τρόπο καλλιέργεια τη μαστίχα, το μόχθο και όλη τη ζωή που χτίθηκε γύρω από τα μαστικοχώρια και την κοινωνία, πώ διαμορφώθηκε εκείνη την εποχή. Θέλαμε λοιπόν ο επισκέπτη με το που μπαίνει μέσα να μυρίσει, μυρίζει μαστίχα μόλις μπαίνει και να ακούσει το τραγούδι της κυρίας Μαριάνθης από το μαστιχοχώρια. Μεταφέρεται αυτόματα λοιπόν στην Ήπεθρο, μεταφέρεται κάτω από τους σκήνους όπου με τόσο προσοχή χαράζεται για να μαζευτεί η πολύτιμη αυτή η ρητίνη που θέλει δουλειά, θέλει κόπο, αλλά τραγουδιέται κιόλα και είναι το περίφημο δάκρυ της μαστίχας. Το Μουσείο Μαστίχα Χίου είναι ένα μουσείο εξωστρεφέ. Αποτυπώνει τη σύνδεση τη φύση με τον πολιτισμό και με τον άνθρωπο. Σε αυτό το μουσείο, με τα εκθέματα, τι ανοιχτέ εκδηλώσει, τι εκθέσει και τα προγράμματα, η άειλη πολιτιστική κληρονομιά μεταμορφώνεται σε μια απτή κληρονομιά για τον επισκέπτη. Η μαστίχα δεν είναι μόνο σκληρή αγροτική εργασία. Είναι και τραγούδι. Είναι και αρχιτεκτονική και συντροφικότητα. Αλλά και η αγάπη για αυτό το μοναδικό δέντρο που σε αυτόν τον τόπο είναι παράδοση. Τι είναι όμως τελικά παράδοση. Είναι αυτό που παραδίδει η μία γενιά και παραλαμβάνει η επόμενη. Και κάθε καινούργια γενιά αφήνει πίσω της κάτι και προστάτει κάτι νέο στον κληρονομιά της μαστίχας. Έτσι λοιπόν και το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πουρεός προσέθεσε για πρώτη φορά στην ιστορία ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς για αυτή την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Το Μουσείο Μαστίχας Χίου. Ένα μουσείο μοναδικό, όπως και η Μαστίχα του νησιού.